，唐天师，唐天师，舟车劳顿一天了，是不是累了？要不要把我放出去，给您捶捶腿？你得见啊。不必，你安静的待着比什么都强。我知道，我知道，您嫌我唠叨，我已经竭尽我的全力，一天都没有说话了。但是我爱说话也不是件坏事啊。我听闻您刚刚到青石镇，要去找娘娘墓，是不是？哎，这个时候。我就能派上用场了。您看我这么爱说话，您把我放出去，鞍前马后的，全给您打听好了。您根本不用自己操心，您觉得行吗？你就那么想出来？我知道，您去娘娘墓一定是去降妖伏魔，就是济困的，是不是？您这样的侠义之心，连我作为一只妖都万分的崇敬。若是您把我放出去，与您一起分担，那乃是我的荣幸。若是不行的话，哎，也没关系，但是，可不可以先把我放出去，让我透口气呀、啊？确定想出来吗？确定。你自己说要出来透气的吗？我是个女子，好吧，你也不能让我看你洗澡啊，流氓！我答应让你出来透口气，你这么快就想回去了？别别别别别别别别动动，别动啊！是我错了还不行吗？在花影山林的时候是我骗了你，现在都是我咎由自取。我要是你啊，就乖乖的把嘴给闭上，这样还能多活几天。过早，你这个小人。睡觉了，哎，这得是金的吧？得值不少银子。那可不，我看这东西，珠光宝气的，里边说不准有什么宝贝。对对对，打开看看。一定是我平日做善事做多了，老天爷都不忍让我受苦了，派人来帮我了。打开，打开，打开，打开，打开，打开，打开。你倒是快点儿，万一那人醒了怎么办？哎呀，你急什么？反正走之前要把它做掉，醒了就直接杀了不就得了？那倒也是。啊、哦！我终于出来了！啊！我有那么可怕吗？我跟刚刚那声嗷嗷明明是可爱比较多一些嘛，竟然跑得如此快，原来是蒙汗药。啊，没想到这个小人法术这么高超，却这么不谙世事。哎呀，你折磨了我这么久，可我呢，却不小心救下了你的性命。这是个天大的误会啊！但我怎么能以德报怨呢？哎呀